guys, I'm Vanessa Maybe Tuason and welcome to my channel! And ito pong topic po natin ngayon or gagawin po natin ngayon is about po sa appetizer. Tapos ito pong nasa lamesa ko po is yan po ang dynamite at dumpiang Shanghai. Ito po ang kiniling, sili, cheese, at lumpiang wrapper. Ayan po ang ating ingredients. Ayan po. At meron din po pala akong shumay at isasama ko na po siya sa pagluto po po. At una po sa lahat, ugasan po muna ang sili. Ayun muna po natin sa gitna at tatanggalin po ang buto. Ayan po, ayan po yung mga buto. Tatanggalin po natin yan. O, ito po, wala na po masyado buto. Hanggang matapos ko po itong lahat na ito, dapat po wala na po talagang buto. Yan po, tapos na po lahat ng tanggalan ng buto. Yan po, mga may hiwa sa gitna. Una-una po sa lahat, magugas muna po ako ng tangay tapos po ako mag-prepare ng aking iluluto. May sabon. Nagsat po ako ng gloves ngayon. Para po, sigurado po na malilis at walang dose. So, ito pong sili. Nalagyan po natin ng giniling sa loob. At syempre po, ito pong cheese. Kailangan din po meron sa loob po ng sili. Pagkatapos ko pong ilagay dito ang mga ingredients, Kailangan po ilagay dito ang sili sa lumpiang, lumpiang wrapper. So, dapat po medyo ganyan po, tagilid, hindi po ganyan kasi po kakaroon po siya ng lagpas. So, ganyan po, ikot na. Tapos po, ito pong tubig is yung pang lock para po yung matanggal. Gaganon lang po sa lumpiang wrapper para po lumiki. Yan na po siya. Ganyan na po ang tsura po niya. So, nakagawa na po ako na isa. Hanggang matapos po lahat, ito ang gagawin po. Na ito, yung talaga po ng giniling sa loob ng silver. So, natapos ko na po palutin ang aking dynamite. At ang aking isusunod na po ay ang lumpiang Shanghai. So, ganito pong gumawa ng lumpiang Shanghai. Ito pong giniling ay, ay nagisa na din po ito at may timpla na po ito para sure po na luto. So, ganito po gumawa ng Shanghai. Ganito po ang pagbalot sa Shanghai. Kailangan pong tupiin dito para mas magandang tignan. Kailangan po natin ng tubig para pumalak. So, ito na po ang aking Shanghai. Tapusin ko lang po ito na ibalot at pre-pretuhin Tapos na po ang dynamite at lumpiang Shanghai ko po. Tapos na po na balot. Ang next po natin gagawin is ipiprito na po natin. Sisindi po natin ito. Yan. Painitin mo po na po muna ang kawali. Tapos pag uminit na, lalagyan po na ang magtika. Okay. Oh. Magkantay lang. Ayan po, kumukulo na po yung tubig. So, hanggang sa mawala na po yan at matuyo. 
Mainit na po. Ilalagay na po natin ang ating tika. Mainit na. Medyo mainit na po. So, ito po. Medyo mainit na po ang mantika. At ang unay ko po ay ang lumpiang Shanghai. Kasi po, baka po mahaluan ng ng dynamite po ng anghang pag inuna ko po ang dynamite. So, ito muna po ang unahin ko. So, ito na po. Ilalagay ko na po ang aking Shanghai. Antayin na lang po natin mag golden brown. Ibig sabihin po nun is luto na. Tapos ilalagay po sa isang lalagyan na malinis. Medyo naging golden brown na po siya. Kukunin ko na po siya kasi po luto na po pag ganyan. So, dito ko po muna ilalagay. Papatuloyin po po yung mantika. Para po pagkakainin niya po is hindi po sa mamatika. Habang hinihintay po natin ang aking lumpiang Shanghai, papaliwanag ko po kung bakit po ako nagmas. Nagmas po ako para hindi po matasikan ang aking pagkain or inilunuto. At lalo-lalo na po ngayon na bawal po yung tasik-tasik na laway, gano'n. So, yun po. Yun lang po. po. Kasi po, nagsasalita po ako ngayon. Ayan. At ano po, para po maiwasan din po sa anumang uri na sa kinik. Ito <laughs> So, ito po, ilalagay ko na po siya sa malinis na lalagyan kasi po, tumulo naman na po ang kanyang mantika. Tatanggalin na po ito at ang isusunod ko na pong lulutuin is yung dynamite. Papatuloyin po po yung mantika na bago ilagay sa plato. So, yan po. Ito pong natirang mantika. Ito na po ang aking nilalagay. Yung dynamite ko. Yan. Tayin din po mag-golden brown. Okay, so golden brown na din po siya. Ganun din po ang process. Lalagay po sa at sa, sa paso at patutuloy ang mati. So, tumulo na po ang mantika. So, ilalagay ko na po sa malinis ang lalagyan. Pwede din po natin ito ibenta ng tig sa sampo. At yung lumpia din po, pwede po yung tig. So, lang po. Pwede din po, pang handa po itong mga to. Kung may birthday, gano'n po. So, ako po, hindi ko po ibibeta kasi po, pang handa po sa aking mama. Kasi birthday na po ngayon. Ayan po. Magawa po ako ng TIG-15 na Dynamite, TIG-15 na Lumpiang Shanghai. 
So, ito na po ang aking dynamite. Luto na po. At ito, Shanghai. Luto na din po. Ang isusunod naman po natin ay ang siomai. Ito na. So, ito po. Ipreto din po natin. Pwede din po itong steam kung gusto nyo pong i-steam at pwede din pong prito parang kagaya ng ginagawa ko. So, antayin din po mag-golden brown kasi para po ayaw nyo po na luto na po yun. So, ito na po. Nag-golden brown na po siya. So, lalagay na po natin sa malilis na plato. So, okay na po. Naluto na po ito. Ipapatay na po natin ng kalan para safe. So, yan na po. Nasi na po natin na napatay na. Finish, finish product. So, yan na po yung tatlong naluto ko po. So, So, yung kukuha po ako ng tik-isa dito. Yan. So, ito din sa dynamite. Ano na siya? So, ito din sa siyang halto. Yan. Yan po ang akititikman. So, So, ito na po. Ito po ang aking titikman. Titikman po natin kung masarap o sakto lang yung lasa. Ayun eh. Ayun eh. Ayun masarap. Masarap siya. Nasaan siya may? po. Ito po yung siyang high ko. So, hawakan ko na po kasi sa akin yung high ko. Ang crunchy. Ang sarap. Siyempre yung ito po, di ba? Ang sarap talaga. So, ito naman po yung dynamite. Titikman ko na rin po. So, I'm going to put it in the pan. I'm going to put it in the pan. I'm going to put it in the pan. So, I'm going to put it in the pan. So, I'm going to put it in the pan. It's good. 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 Ito na po ang tikiman time. Ito po ang lahat ng natira na pagkain. So, kailangan pong itago po sa tamang nalagyan. Tapos, pwede po siyang kainin, kinabukasan, o ipainit niyo po sa microwave at sa, or kung gusto niyo pong prituhin ulit. Tapos kainin. Ito po. Kailangan po natin itago dito sa malinis na nagyan. So, malinis na po ito. Lahat po yan. Tapos po, sarap po ng maigi. Ayan po. So, ito pong sausawan. Kung may tira po kayong sausawan, pwede nyo din pong ilagay sa rep. Ilagay po dito sa maliit na lalagyan. So, ayan po. Sarado din po natin ng maigi. Ayan na po siya. So, ito din po. May tira din po kami yung pansit. Lalagay ko din po sa container.
So, tatakpan ko dito ito ng maayos. So, ito pong tatlo is ilalagay ko po sa ref. So, yun po guys. Ilalagay ko po ito sa ref para po may makain pa rin po kami bukas. Kung trip po namin kainin po bukas, pwede po makainit. So, po, for storing food po ito, yung ginagawa ko po ngayon. So, yun po. Tapos na po ang mag-store yung food. Ngayon naman po, ang aking gagawin is maghugas na po ako ng mga pinagkain. Sabon. Siyempre, kailangan sabonin maigi para po malinis. So, tapos na po ako maghugas. Ang kailangan pong gawin na susunod is dapat punasan po ang gamit para po mas malinis at hindi po siya kapitan ng bakterya at pagbasa. Ito din po siya sa tamang lalagyan o lalagkaya. So, lalagay ko na po siya. Hindi <laughs> Pago at pagkatapos gamitin, dapat malinis po ang kusina. So, linisin po natin yung mga sulok-sulok. Linisin po natin to na may sabon at may pasahan. Kailangan po linisin yung mga sulok-sulok po ng lutuan, ganun po, para po mawala po ang oil or gumis, para po hindi din po kapitan ng ipis at mga langgam. Tsaka pag maglilinis po kayo, kailangan po may gloves, may mask, tsaka po itong apron, para po hindi po matalsikan ng sabon. Yung, yung mga skin nyo po baka po ma-burn. So, yun po. Malinis na po. Sampay ko na po siya dyan. Lalagay na po dito. Magbabal lang na po. Kung kutsilyo, dapat po nasa isang lugar lang po siya. Yan po. Tapos ko po maglinis. Itatapon ko na po itong pasura. Para po hindi ipisen or insektuhin po itong basura. Tapos, dapat po laging nachecheck po itong kalan kung nakasindi po ba or nakapatay. Tapos, ito pong lamesa, dapat po punasan po. Para po, para po malinis po tibiyan. Ang natutunan ko po sa subject na ito ay sa HE cookery ay kung paano linisin ang mga gamit sa kitchen. At kung paano gumawa ng sanitation soap at kung paano linisin ng maayos ang pagkagamitan sa mga pagkain. At syempre po, kailangan din po natin magsuot ng PPE, Personal Property Equipment, para po sa safety ng ating paglilinis sa kitchen. At safety din po sa pagluluto. At kailangan din po natin ng first aid kit sa ating bahay. At natutunan ko din po magluto ng iba-ibang klaseng mga appetizers na pagkain. Natutunan ko din po mag-plating o mag-design po ng mga pagkain. At natutunan ko din po gumawa ng hot and cold appetizer na pagkain. Natutunan ko din po mag-project plan at kung paano po mag-budget at kailangan din pong 
pumili po ng sariwa na pagkain. At natutunan ko din po maghiwa ng mga pagkain katulad po ng gulay at yung mga karne. Natutunan ko din po before and after ay dapat malinis po ang kagamitan at paligid ng kusina. At natutunan ko din po dapat po ay maghugas muna po ng kamay bago din po mag-store ng food at dapat po malinis din po ang paglalagyan ng ng mga pagkain at dapat ilagay sa tamang temperatura at natutunan ko din po mag food packaging at natutunan ko din po mag business plan at natutunan ko din po kung paano po makompute at kung paano po makuha yung total cost Mark up price, grand total, selling price, total sales, at profit. Yun po lahat ng mga natutunan ko po. Yun lamang po guys. Maraming maraming sama po.